This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. A dilemma is a situation in which one needs to choose. Paano ako gagaling? It's an ethical issue. It's a second to oh, yeah. Medical dilemma. Hi, I'm Sunny Del Rosario and you're watching Medical Dilemma. Our vascular system supplies oxygen and nutrient-rich blood to all parts of our bodies and carries away tissue waste matter. Literally, it is our lifeblood. When it fails, it puts a stranglehold on life. In this episode, we discuss vasculitis in its many forms to understand how we can deal with this disease. Joining me for the first segment is Dr. Bong Gloria, vascular and endovascular surgeon, connected with the National Kidney Institute Integrated Vascular Services Center, and a member of the Philippine Society of Vascular Surgery. Welcome to the show, Dr. Gloria. Hi, Sunny. Thank you for having me. Okay. Now, uh, before we go into the details of uh, vasculitis, maybe we should first explain to the audience the, uh, the function and the form of the vascular system. Okay. Um, the, ang ugat po natin is composed of dalawang ugat. Okay? Isa po is the artery. Okay? And isa naman yung vein. Okay? Mm -hmm. Ang arterial uh, system natin, yan po yung galing sa puso natin na nagsusupply ng dugo o nang, nagdadala ng oxygen at dugo sa mga target organ natin. Mm -hmm. okay? Once na ma-utilize naman ng katawan natin yung, yung oxygen, okay, lilipat na yan dun sa vein. Aakit na ulit sa puso yan okay. Okay, sa baga para iikot ulit. So umiikot lang yan, umiikot-ikot. Kaya nga siya circulatory system ang isang tawag sa kanila. Okay, so okay. vascular system and circulatory system yes. are one and the same. Yes. Pero ang pinaka, ano dyan, pinaka main artista dyan sa ating vascular system, circulatory system, is ang ating puso. Siya po yung nagpapump ng dugo sa ating mga paa. Siya yung nagpapaandar. I see. Now, what is vasculitis? Okay. Uh, ang vasculitis kasi, um, isang form yan ng uh, vascular disease mm -hmm. or karamdaman sa ugat. Okay. So, kalimitan nangyayari yan, um, pagka tayo po eh, uh, nagkakaroon ng impeksyon o pamamaga hmm. ng ugat. Parehas lang yan ng parang impeksyon sa balat. Okay. Okay? Kaya yung so, impeksyon sa balat is cellulitis. Mm -hmm. Sa ugat naman is vasculitis. Kaya, nga, kaya ang ano dyan is pamamaga or impeksyon sa ating mga ugat. Okay. okay, so you mean to say vasculitis is just one kind of vascular disease? Yes, yes. There are yes. other kinds of vascular yes, diseases. Yes. Okay. okay. Then what are those? Um, again, babalik po tayo sa dalawang klase ng ugat. Yes. Vascular uh, art, artery, tsaka vein. Okay? Meron tayong infection sa artery, meron tayong infection sa vein. So, pagka nagkakaproblema yun, ang kalimitan nangyari dyan is na mamaga dahil sa infection yung vein mo o kaya artery mo. Okay? Yun okay. yung mga klase ng vasculitis natin. I see. All right. So, vasculitis in itself, uh, are there kinds or categories of vasculitis? Um, ang vasculitis kasi, pwede natin i-categorize siya sa kung kailan o gaano katagal na ang, okay. ang nangyari yung infeksyon sa ugat. Okay? Pwede nating uh, ihati yan sa dalawa. Acute at mm -hmm. chronic. Ano ba yung mm -hmm. acute and chronic? Yung acute is biglang sumakit ngayon, within two weeks time, uh, yan yung acute phase. O kaya yun yung uh, pinakamaagang nangyari yung karamdaman do sa ugat mo. Meron naman yung chronic. Kunyari, mm -hmm. For example, pumunta sa akin yung isang pasyente, Pag tinanong ko, gano'ng katagal na ba yung symptomas nyo? Hmm. Mga 2 months na ho, 3 months. Yan po yung kinukonsider natin chronic. Okay? Mm -hmm. O matagal na nangyayari. Kaya acute and chronic vasculitis po ang tawag namin dyan. Mm -hmm. What causes vasculitis? Um, marami kasing pwedeng maging cause po ng ano eh, nasaan yun ng vasculitis kasi. Um, Una-una, sabi ko nga sa inyo, hati yan sa dalawa, artery tsaka vein. Mm -hmm. okay? Ang artery mo, pwede ma-infection yan pagka tayo magkaroon ng sugat na maliliit. 
-hmm. okay? Or parang mga kagat ng hayop mm -hmm. na napabayaan and then lumala. Okay. okay? Isa naman, yung vein mo, yan yung man, eh, pwede maging cause niya is yung matagal na pagkatayo. Okay? Matagal Standing na pagkatayo. for a long yeah. time. For a long okay. time, especially prone dyan yung mga, mga security guard, yung mga ano natin sa mga sales mo, ladies, sales ladies sa kahe, mm -hmm. ka, mga kahera. So, kalimitan, yan ang madalas nagkakaproblema. Okay. I see. Okay. And how do you diagnose or what are the symptoms that we have to watch out for? Ang kalimitan kasing nakikita ko dyan pagka pumunta sa akin yung pasyente, una-una, namamaga yung paa nila. Okay. Namamaga mm -hmm. and then may pain. Okay. Mm -hmm. Ang pamamaga is synonymous with pain. Kadalasan, pagka may maga, may sakit. Okay. Mm -hmm. So, kadalasan, pag punta sa akin yan, masakit yung paa, namumula, okay, namamaga. Okay. Yan yung mga simptomas na may vasculitis ka. And to diagnose with vasculitis kasi, kailangan yan more or less ma magawa natin ng ultrasound or ma-examine natin maigi mm -hmm. yung, yung mga ugat niyo o ugat ng pasyente for that matter. I see. Are, are there uh, certain uh, conditions that predispose people to suffering from vasculitis? Mm -hmm. uh, katulad na nabanggit ko sa inyo kanina, Sunny, um, kadalasan mga, mga naapektuhan ng mga ng vasculitis is yung madalas, madalas nakatayo. So, jobs that require standing yes, a long time? Yes, yes. Okay. Opo. Mm -hmm. Yan ang madalas naapektuhan. Now, is prevalence the same uh, among men and women? Uh, ang napansin namin, mas madalas maapekta ng vasculitis ay mga babae. Women? Yes. Okay. Ang tingin ko dyan is dahil sa mas madalas naka-heels ang okay. mga babae. So, high heels are not good for women? Uh, more or less kasi it will take its, it will strain kasi the mm -hmm. the the ano eh, the legs and sometimes nakakadagdag po yung ano mm -hmm. ang pagsusuot ng mga high heels sa okay. mga tao may vasculitis so is, is can this be prevented or if not then how is it treated well sa early signs of vasculitis kasi kung namamagat ng ano yan dapat yan makapagpakonsulta kaagad mm -hmm. or and then maagapang kaagad uh, kadalasan pagka pag uh, pumunta sa amin yan, is kung may mga signs ng pamamaga at saka infection, mm -hmm. antibiotic tayo. Mm -hmm. Antibiotic plus, titignan mo ngayon, ano bang cause ng vasculitis? Okay. Ito ba eh dahil sa matagal, matalas ka nakatayo? Ito mm -hmm. ba eh dahil sa kagat ng hayop? Okay. Okay. Or ano pang pwede maging sanhi? Pero kadalasan, pag uh, may mga vasculitis, kalimitan niya yung mga nakamabadalas nakatayo. So, mm -hmm. pag ganun, antibiotic tayo. Plus, um, Ina-advise natin na pagdating sa bahay, lagi mong tataas yung paa mo. Kasi mm -hmm. kalimitan niya naman ng mga sinasabi namin. Eh. Is, taas mo yung paa mo. Or kung talagang paulit-ulit na pabalik-balik ang vasculitis, mm -hmm. usually we will require the patient to wear compression stockings. Para hindi compression na stockings. Yes. Uh, I see. Okay, now for those who have to work standing up for a long time, uh, mm -hmm. what advice can you give them? Well, number one, uh, again, kung may ano kang paulit-ulit na apekto hmm. o ganong problema, hmm. is usually advice namin is wear compression stockings. And hmm. then, sa mga babae naman, usually na-advise ko is medyo bawasan ang pagsuot ng heels. Bawasan ang pagsuot ng yes. heels. So, okay. uh, kalimitan mga nakikita ko dyan is yung mga, mga madalas na mga nakatayo is mga security guard. Hmm. Okay, yan yung mga na madalas makita namin yung problema ng vasculitis. Kasi madalas sila nakatayo eh. Okay, thank you so much, Dr. Gloria. Uh, we'll have to take a commercial break, and we'll be right back after a few words from our sponsors.
products were designed to be used in industrial and medical economy. Okay? 